Jeder von uns kennt das Problem. Schlaglöcher, Risse und Absenkungen in den Straßen, defekte Bordsteine und holprige Bürgersteige. Ein bekanntes Bild, leider auch in Taunusstein. Über 50 Prozent der Straßen zeigen größere Mängel auf. Und dagegen möchte und muss die Stadt etwas unternehmen. Und wie soll das finanziert werden? Mitte 2018 erfolgte vom Land Hessen eine Gesetzesänderung, wodurch die Kommunen nun selbst entscheiden können, wie sie Straßensanierungen finanzieren. Für die Zukunft gibt es daher drei Möglichkeiten zur Finanzierung. Im Sommer werden die politischen Gremien zu diesem Thema beraten und beschließen. Und wir möchten Sie gerne vorab umfassend informieren und Ihre Meinung dazu hören. Modell A ist die bisherige Vorgehensweise für Straßenbeiträge. Wird eine Straße saniert, werden nur den Grundstückseigentümern dieser Straße danach einmalige Beiträge in Rechnung gestellt. Dadurch wird nur das bezahlt, was anfällt und nach der Sanierung hat man jahrelang mit keinen neuen Kosten zu rechnen. Die Beiträge sind in der Regel für die Betroffenen sehr hoch. Bei Modell B werden die Stadtteile zu Abrechnungsabschnitten. Bei einer Sanierung werden die Umlagen auf den Stadtteil verteilt und somit ergibt sich ein niedrigerer Beitrag für den Einzelnen. Dieser fällt nur an, wenn Kosten durch eine Sanierung entstanden sind und wird am Jahresende bezahlt. Auch hierbei zahlen nur die Eigentümer von Grundstücken. Im Modell C wird die Finanzierung der Straßensanierungen in die Grundsteuer integriert. Dadurch wird der Steuersatz erhöht. Alle Grundstücksbesitzer in Taunusstein müssen für die Sanierungsmaßnahmen in Taunusstein bezahlen. Für Vermieter ist die Erhöhung über die Nebenkosten umlegbar. Die Belastung für den Einzelnen ist daher sehr gering. Befreit von der Grundsteuer sind viele öffentliche Einrichtungen. Alle Modelle haben also für jeden Einzelnen ihre Vor- und Nachteile. Diese gilt es abzuwägen. Damit Sie sich ein eigenes Bild machen können, hat die Stadt Taunusstein umfangreiches Informationsmaterial verständlich aufbereitet. Sie können sich nun auf www.straßen-in-taunusstein.de informieren. Zudem werden in der Zeit vom 19. Februar bis 21. März insgesamt acht Informationsveranstaltungen mit Workshop-Charakter stattfinden. Zwei Online-Befragungen zu Beginn und am Ende der Konsultationsphase sollen uns zusätzliche Erkenntnisse liefern. Nehmen Sie jetzt an den anstehenden Informationsveranstaltungen teil.